，你讨饭的，过来干嘛？麻烦您帮我通传一下，王爷看了信，一定会见我的。王爷怎么会见你？大哥，麻烦您，麻烦您帮我通传一下。走吧，走吧，走吧！大哥，我求你了，帮我通传一下吧！王爷他一定会见我的。走吧，走吧，走吧！走，走，再不走把你抓起来！王爷好。你是姑娘，你好些了吗？嗯，好多了。你叫什么名字？我叫郝庆。你这个姑娘胆子也太大了，直愣愣的往铁骑上撞，怪不得别人把你当做刺客。哎，要不是我们失恋门及时出手相救，你这条小命早就没了。病床前来，给各位带来了不少麻烦，我心里也非常过意不去。可是我实在没有别的办法了，我根本找不到其他人可以帮我。后来我听说，四王爷打到会中寺，所以我就想，我也只有借这样的机会才能见到四王爷了。孩子，你还没说出你的冤情呢。啊，我哥哥郝清，是泽州人士，以席如授课为业。王爷，郝清是当代名士。由于家乡遭遇战乱，哥哥对战乱带来的损失极为痛心，于是我们就来到了行州。可是刚到行州没多久，我哥他就被蒙古士兵抓走了，现在身在大牢，还请王爷能网开一面，救救我哥哥。哎啊、小心！能有这样的事儿？顶住，你到大牢里去看看。如果找到一个叫郝晶的人，立刻放人。王爷放心，我请董氏兄弟去大牢，请他回来。郝晶姑娘，你就安心在府里养伤，等你哥哥。只要四王爷答应的事，就一定不会有问题。呃，他就交给你了。啊，你跟我来吧。多谢王妃，多谢失恋门王子。依我所见，郝晶应该是个人才。何以见得？他对食物大政有独到的见解，对儒学也有深厚的研究。怎么讲？他反对华夷之变，而推崇四海一家的思想，支持天下一统。天下一统，好，确实很独到。我还打听到，他在中原有极好的名声，如果有他相助，对王爷实力的增加，有很大的帮助。王爷，你看，怎么样？好看吗？<笑>对嘛？王爷，这才像个样子。哎，你腿伤如何了？多谢王爷和王妃的照顾，我已经好多了。拜见王爷、王妃、刘大人。人呢？我哥呢？对啊，人呢？啊，你哥没事，他只是喜欢待在牢里，不愿出来罢了。为什么呀？待在牢里不愿出来，说明理由了吗？他说他在牢里比待在外面更舒心。<笑>待在大牢里比待在外面还要舒心。王爷，这果真是个人才。人才？我看他是不领情吧。四王爷，我哥他脾气虽然有点古怪，但却是一个有节气而善良的人
，还请王爷救人救到底，再给他一次机会吧。哎，快起来，快起来，好心姑娘，你这是干什么呀？好，我答应你，这趟我亲自去请他。谢谢苏王爷。祖母，你怎么了？怎么又头疼了？哎呀，祖母这是老毛病了，没办法呀。祖母啊，我哥哥认识一位安阳的名医，我想带您去他那里看看。他的医术高超，我想对您的病情一定会有帮助的。就是啊，祖母，不妨咱们去试试。哎呀，不折腾，不折腾了，这去一趟，路上就要好几天呢。我呀，就在家好好的养几天，这病就好了。祖母，您身体不适，我们也不安心呢。您就听我们一回吧。就是啊，祖母，您看，好亲，也是一片好心，您别让他失望、啊。那好吧，那我就听亲儿的。太好了，那我们即刻启程。哎，那我回自己房间收拾几件衣服。好。慢点啊，好亲，我知道你所做的这一切，都是为了让我减轻压力，真的谢谢。现在情况比较危险，我就带祖母先避一避，你就安心帮助王妃吧。现在最了解我的。也就只有你了。那我不在的日子，你自己多注意身体啊。好。那我先去帮祖母收拾东西了。嗯。好亲。王子，阿兰达尔来信。阿兰达尔，失恋文王子，我因寒病在身，以致发生种种误会。你我能否当面一叙？这样四王爷的事也可尽快解决，我也好早日回和林复命。让我去赴宴准备些礼物，我要去赴宴。是。哎呀，石雷门王子，你真是太客气了，还带了这么多礼物。<笑>来来来来，我敬你一杯啊！<笑>大人，我这次来，专程给您赔个不是。过去我对您的态度。是有些过分，还请大人多多见谅。哎呦，王子您太豪爽了，我也有不对的地方啊，也请王子别放在心上。大家都是为大汗办事的嘛，啊，不错。所以我也希望大人在处理公务的时候，可以秉公办理，不要被个人感情所左右，这样对我们双方都公平一些。你放心啊，王子既然如此豪爽。我怎么能不领王子的情呢？一定秉公处理。从今往后啊，咱们就和睦相处，互相关照啊！<笑>好，那失恋们先谢过大人了。哎呀，王子啊，我也有一事相求，希望王子一定要答应啊！哎，大人请讲，请你指证忽必烈。贪污税款，鱼肉百姓，我明天就回河里。
废话。来人呐！在在。这里是你想来就来、想走就走的地方吗？就凭你这两扇门，能关得住我？<笑>千万别动真家伙，杀了王子是我的罪过。抓活了
作业。啊，金莲春那边还是一点消息都没有。没有。坏了，这么长时间一点消息都没有，那边肯定是出了什么事了。宋王爷，我们在这边的事差不多办完了，您看我们是不是应该尽早回去？嗯，你赶紧准备一下，明天一早赶回金莲川。是。石令文，拉了倒！就算我死了，我也会在长生天等着你这个小人。有本事你杀了我，拉了倒！你来呀、啊，来杀了我，拉了倒！你这到底是什么意思？我奉大韩之命前来彻查睡银之事，特请四王妃过府回话。啊，原来如此。可四王妃正在休息，现在看来不太方便。少来这套，把四王妃请出来吧。四王爷现在不在府中，恕难从命。哼、嗯。大汗手谕在此，你想阻拦吗？杀！来
走啊！我看你还敢往哪里跑！带走！是。再说吧，没用的，打不开。你不要管我了，把金金带走。来人，把那两个犯人带进去，快走，快带他走。您自己保重啊。走吧，快走，快走。交代的事情办好。势力门的腿还是那么硬吗？是。大人，此事事不宜迟啊！如果等忽必烈回来，这件事就更加难办。把势力门马上带上来。是。
。石列门，该说的话我已经都和你说了，今天我给你一条生路。你跟我合作，我在大汗面前保你富贵荣华；否则的话，哼，哼。就不跟你废话了，给你脸不要脸，动刑，用刑。说不说？说不说？不信你是铁打的，唤醒。石列门，为了忽必烈，你命都不想要了。忽必烈没白救你一命，你想在这儿把命还给他？只有你这种小人才会这么想。我这么做，不仅仅是为了报答四王爷，更是为了大汗国的国法和人世间的廉耻。是硬骨头大英雄，这些小玩意儿伺候不了你。哼，动大刑！来人呐，上大刑！呀，给我使劲儿拉！给我使劲儿拉！违反国法，你还这样包庇纵容，你该当何罪？违反国法的不是四王爷，不是我，而是你！你作为汉庭官员，善用私刑，企图嫁祸于我，将我苦打成招，欺骗汉庭，捏造证据。我问你，你该当何罪？还嘴硬，给我打，给我打！人才做天才看，哈兰达尔，你难道不怕被人劈死吗？你个叛臣贼子，今天就是把你打死在这里，蒙哥大汗也不会把我怎么样。打，给我狠狠打！打！汉庭竟然会用你
你这样的狗官！你，韩大儿，石灵门下辈子做鬼也不会放过你的。已经进城，带兵往这里来了。大人，我们现在该怎么办？马上走，走，走！大人，大人，宋王爷，是十里门。十里门，十里门，给我搜！十里门，哇，十里门，啊，十里门，真近。你这样下去，身体撑不住的。喝一口吧。我真的不想喝。谢谢你，我没事。我知道你现在心里很难过，不过你不要跟自己的身体过不去。人总会走的。石烈门他带着尊严而走，为了他，你应该好好的活下去。他在天之灵不想看到你这样。你不懂我对他的爱。我宁愿和他一起在天上，快乐的生活。除了他，我可以什么都不要。失恋们不会想听到你说这些话的。我们大家也在等你好起来。你有一个很疼爱你的哥哥，还有我们，我们都等着你
坚强的生活下去，你知不知道？你也是个女人，你难道不明白我的感受吗？就因为我是一个女人，所以我很理智的跟你说应该怎么做。作为失恋门的女人，你我们甚至还没有成亲。明天就是失恋门的葬礼，我们大家都希望你振作起来。
，陪我的丈夫走到另一个世界，这对我来说也是一件圆满的事。没，哥哥，自从失恋门走了，我就好像失去了灵魂，失去了一切。你难道想让我像行尸走肉一样活着吗？哥哥，恕我不孝。舍不得你。